Wir sind Jesse und Roberto und mit unserem Van Jimmy reisen wir entlang der Panamericana. Aktuell sind wir in Utah und die Natur hier hat Unglaubliches zu bieten. Aber irgendwie können wir es nicht mehr so richtig genießen. Die letzten Wochen waren anstrengend und die Bedingungen nicht ideal. Und langsam merken wir das. Ich glaube, wir sind langsam durch ein bisschen so mit der Region. War es vielleicht doch zu viel? Der warme Süden ruft auf jeden Fall immer lauter. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video mit uns. Wir befinden uns immer noch im kalten Utah. Oh, die Nächte sind immer noch so kalt, aber man sieht, die Sonne ist wieder draußen. Und damit schmilzt wahrscheinlich auch das Eis, das wir auf unserer Motorhaube noch haben, bald weg. Und wir können starten. Roberto macht sich gerade noch fertig und dann geht es auch schon in einen Nationalpark, von dem wahrscheinlich viele von euch schon gehört haben. Den lassen wir uns natürlich nicht entgehen und darum würde ich sagen, geht es jetzt auch gleich schon los. Normalerweise gibt es das nicht auf den BLM Lands, aber hier haben wir eine Riesentonne gehabt für unseren Abfall. Und Toiletten gibt es auch. Und Toiletten gibt es auch, ja. Und das ist was, 15 Minuten von Moab entfernt. Also ja, richtig praktisch. Tolle Camperinfrastruktur hier. Und man ist mitten in der Wildnis. Ja, total. Also es ist. Ja, die Natur ist hier einfach beeindruckend. Das ist einfach so, ja. Wenn man mittendrin stehen kann. Uh, yes, please. No. Thank you so much. Have a good day. Hi. Wir sind so froh, haben wir uns die, die Jahreskarte für die Nationalparks hier in den USA gekauft. Macht auf jeden Fall Sinn, sobald man ein paar Perke besucht. Denn die Jahreskarte die kostet, 80 Dollar, äh, ja, die kostet 80 Dollar und die, die normale Eintritte die kosten 30 Dollar. Also es lohnt sich nach drei Perken auf jeden Fall die, die Jahreskarte zu kaufen. Wir fahren jetzt aber noch kurz zum Visitor Center. Wir müssen noch ein paar Informationen holen und ja, dann geht es eigentlich gleich weiter. We were thinking about the primitive trail too. Sure. We heard it's nice, but... Yeah, um... super, really cool. So I recommend going up this way. Okay. Mm -hmm. Now I will say it's can be easy to get lost on the primitive trail. Are you guys pretty good hikers? Yeah. We think so. <laughs> I would just do them all. Okay. okay. Okay, also er hat uns bekräftigt in dem, was wir machen wollten. Eventuell hängen wir noch was ran oder machen das noch davor. Wir sind uns nicht sicher, weil obwohl November ist, ist es richtig voll hier. Und ja, da müssen wir uns überlegen. Jetzt gehen wir erstmal noch in den Shop, denn wir müssen ja noch Sticker holen. Oh, that's okay. Der? Ja, was meinst du? Ja, passt. Mm -hmm. Can I pay by phone? So, und irgendwann schaffen wir es auch, die Sticker alle aufzukleben. Irgendwie schaffen wir es nicht, aber vielleicht in Bacher. In Bacher wird alles besser. Sagt man. Sagt man, sagen wir. Und dann sind wir enttäuscht, weil wir es so hypen. Aber in Bacher ist alles gut. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchten wir uns bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Da wir im Alltag, aber auch beim Arbeiten oft auf öffentliches Internet angewiesen sind, wollen wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung stets sicher ist. Und da kommt CyberGhost ins Spiel. Mit dem VPN von CyberGhost wird nämlich unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten werden durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Und somit weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen, ermöglicht einem CyberGhost VPN auch Geoblocking zu umgehen. Ob nun Websites, YouTube oder Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus, 
Wir stellen einfach den passenden Standort ein und können die Inhalte so konsumieren, wie wir es uns wünschen, egal wo wir uns gerade auf der Welt befinden. Da ist es auch kein Wunder, dass CyberGhost weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es auch von Websites wie Computerbild.de, Chip.de und PCWelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst könnt ihr natürlich auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account funktioniert auch für sieben Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie. Und falls man doch mal Unterstützung braucht, so gibt es auch einen deutschen Support, der 24-7 erreichbar ist. Wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt euch den Link unten in der Videobeschreibung an. Damit bekommt ihr 83% Rabatt sowie vier Monate gratis und bezahlt gerade mal 2,03 Euro im Monat. Und mit der 45 Tage Geld zurück Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. So, aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir haben jetzt spontan entschlossen, dass wir doch als erstes an einen Lookout fahren. Wir sind hier schon beim Parkplatz, wir parken kurz, machen uns noch Brötchen, denn wir haben noch nichts gegessen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich los. Ja. Vorne sieht man ihn schon. Das hier ist der Delicate Arch und der ist so ein bisschen das Wahrzeichen dieses Parks, würde ich sagen. Also auf allen Stickern und Bildern sieht man immer diesen Arch. Er ist schon beeindruckend, weil er so relativ frei steht. Aber ich glaube, von hier vom Lookout sieht er auch schon sehr interessant aus. Wir müssen da nicht ganz bis rangehen. Ja, und das sind extrem viele Leute auch. Genau, also. Die Wahrnehmung ist halt immer noch anders, wenn dann auch so viele Leute da sind und die bewegen sich auch direkt unter dem Arch und um den Arch herum. Ja. Aber wir haben uns für nachher noch etwas ausgesucht. Genau, darum würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück zum Van und fahren zum anderen Trailhead und dann machen wir da eine richtig coole Wanderung. Und hier sind wir beim Devil's Garden. Jim ist da hinten geparkt. Wir haben uns richtig warm eingepackt, denn es ist richtig kalt heute. Ja. Die Sonne ist noch nicht draußen. Also ja, sie war ganz kurz in der Früh draußen, ja. aber seitdem haben wir sie nicht gesehen. Naja. Oh, ja. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los. Hm? Soll ganz schön was in sich haben, dieser Weg. Also wir sind gespannt. Genau. diesen Trail gewählt, denn dieser Teil hier heißt Primitive Trail. Es geht durch Sand, es ist ein bisschen unwegsam und man soll wohl auch klettern müssen. Das machen wir in letzter Zeit ja sehr gerne, gerade hier in Utah. <lacht> Drum ist, glaube ich, auch für Unterhaltung gesorgt, aber wir versuchen so eben auch den Massen zu entkommen und die Natur einfach ein bisschen mehr zu erleben, denn hier soll es ein paar Arches geben, so diese, diese Steinbögen. Darauf freuen wir uns schon. Also ich glaube, das ist schon was sehr Spezielles und gerade hier im Arches National Park gibt es etwa 2000 dokumentierte Arches. Also glaube ich, sollten wir den einen oder anderen sehen können. Soeben ist die Sonne rausgekommen. Es wow. <lacht> wärmt einem gerade alles auf, das ist richtig angenehm. Ah, so macht's wieder Spaß. This is a cold 
Hinter uns sieht man gerade richtig gut so ein Zwischenstadium dieser Steinbögen. Die entstehen nämlich durch eine Kombination aus ja, verschiedenen Formen der Erosion. Ähnlich wie beim Bryce Canyon auch mit den Temperaturunterschieden, die dann eben das Wasser jeweils in den Ritzen gefrieren lässt, dass das dann aufsprengt. Aber was hier speziell ist, unter der Erde, also in irgendeiner dieser Schichten, gibt es eine ziemlich dicke Salzschicht. Und die ist natürlich viel instabiler als, als die Steine. Und das bringt das Gelände oder die Felsen dazu, sich zu bewegen oder zu verschieben. Und dadurch entstehen eben diese Kämme oder diese, ich weiß nicht, wie soll man das nennen? Das sind einfach Kämme, so, ja. Ja, so vertikale Schichten irgendwie. Und dann eben in Kombination mit dieser Erosion entstehen dann diese Steinbögen, denn sie ja, erodieren teilweise mehr in der Mitte oder weiter unten als zu oberst. Ja, und dann gibt es eben diese Steinbögen. Das ist schon sehr speziell. Und das passiert hier eben gerade in der richtigen Balance mit der Erosion, mit der richtigen Menge an Niederschlag, mit dem Salz eben. Ja, das sind nämlich auch die meisten Steinbögen hier weltweit. Also hier muss es wohl passen. Und hier hinter mir sieht man genau, wie sich der Fels langsam auflöst und ja, in Millionen von Jahren sich dann irgendwann mal da ein Arch bilden wird. Ah. Eindrücklich. Hier hinten sieht man auch eine der ersten Arches, die wir jetzt auf diesem Trail sehen, das ist der Private Arch. Er sieht ziemlich robust aus, finde ich, nicht? Ja. ja. Massiv. Massiv, ja. Im Vergleich zu dem, was wir vorhin gesehen hatten. Ja. Weil für mich, ich würde das jetzt als Bridge sehen, so als Brücke, oder nicht? Aber ist es nicht ein Arch? Ja, ich weiß nicht. Also Und dann, dann gibt es noch diese Windows. <lacht> Und das ist nochmal was anderes. Genau. Sehen alle gleich aus. Wir lesen ja immer wieder mal einen Kommentar von euch, dass ihr so begeisterungsfähig sind und auch diese Begeisterung in unseren Videos rüberkommt. Aber irgendwie, je länger wir diesen Trail gehen, ich muss zugeben, langsam ist es echt viel Stein. <lacht> viel Stein. Viel Stein. Und viel Kalt. Und ja, die und letzten Tage, also die letzten Wochen. Irgendwie fällt es auch immer ein bisschen schwerer das so wirklich wahrzunehmen. Also irgendwie sehen wir diese Steine an und finden es irgendwie mega toll und irgendwie aber gleichzeitig, ja, ich weiß nicht, können wir es nicht mehr ganz so wertschätzen, glaube ich. Ich glaube, wir sind langsam durch ein bisschen so mhm. mit der Region. Obwohl eigentlich noch viel mehr zu sehen wäre hier, aber... Naja, wir sind auch ziemlich schnell unterwegs. Gerade sehr, ja. Okay. Und Bacher ruft uns immer lauter. Mhm. Wir müssen noch was essen, ein bisschen Energie tanken. Und da ist uns. Das ist kein Arch, sondern das ist eben genau so ein Window, ein Fenster. Siehst du einen Unterschied? Ja. Das ist ein bisschen viereckiger und nicht so rund. Vielleicht ja. ist das der Grund. Vielleicht. Oder es sieht auch irgendwie mehr wie ein Loch aus als Stein um ein, einen Fen Hohlraum. Ein Fensterloch. Ja, ja. Keine Ahnung. Naja, vielleicht weiß irgendjemand von euch, was der Unterschied ist. Und nicht aus Wikipedia rauslesen, sondern einfach so. So, dass wir es auch verstehen. <lacht> Dieser Arch hier ist jetzt ein bisschen spektakulärer. Da sind nämlich zwei 
Bögen ineinander oder zwei Löcher, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Auf jeden Fall heißt er Double O. Und hier endet auch der Primitive Trail und wir gehen jetzt auf diesen Main Trail, der vermutlich ein bisschen ja, ebener sein sollte, nicht mehr so viel mit Kraxeln und so. Hm. wie man da in diesem Bogen sieht, wie da die einzelnen Schichten sind und einige schon rausgebrochen sind. So, unser vorletzter Arch für heute. Aber war schon witzig mit den zwei Löchern. Ja. Vorhin waren die ja so übereinander beim Double O und hier. Nebeneinander. Ja. Partition Arch heißt der übrigens. Macht irgendwie auch Sinn. So, aber wir sind auch bald am Ende unserer Tour. Einen Arch gibt's noch. Der soll nochmal richtig cool sein und dann. Und da haben wir unseren letzten Arch. Ich würde sagen. Ja, die Runde hat sich schon gelohnt und auch, dass wir uns den für den Schluss aufgespart haben. Das ist schon nochmal imposant. Von der einen Basis zur anderen misst er etwa 100 Meter. Und gerade erst in den 90er Jahren ist wieder ein Teil des Bogens runtergekommen. Also er wäre eigentlich fast kollabiert, aber eben dieser dünne Streifen ist zurückgeblieben und es hält trotzdem zusammen. Ich finde das doch sehr beeindruckend. Ich würde sagen, das ist auch ein perfekter Abschluss für diesen Trail, oder? Ja. Wir gehen zum Van und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Wir sind zurück im Van und ganz schön geschlaucht. Wie viel waren es? 12 Kilometer? Ja. 12 Kilometer und sehr wenig Höhenmeter eigentlich, aber ja, irgendwie, wir sind langsam, glaube ich, ein bisschen müde, also mental. Ja, vom Reisen. Also, ja, es macht halt. Wochen halt ja. Es war ziemlich, da war viel los. Ja, war viel los und auch die Bedingungen sind ja gerade nicht ganz so entspannend, sagen wir es mal so. Ähm, ja, darum haben wir jetzt auch entschieden, wir machen heute nichts mehr, verschieben das auf morgen, lassen es heute ruhig angehen und ja, arbeiten ein bisschen was, aber ja. das ist unsere Definition von ruhig angehen lassen, ein bisschen was arbeiten. Aber ja, auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns damit morgen wieder und ja, bis dann. Neuer Tag, neues Glück. Ja, gestern hatten wir so ein wenig einen Durchhänger, waren irgendwie nicht auf der Höhe. Aber das gibt es halt auch beim Reisen, oder? Gehört dazu, ja. ja. Aber darum haben wir auch beschlossen, dass wir heute mal die Hiking-Sachen im Van lassen. Wir sind eher städtisch unterwegs. Ja. Wir sind in Moab. Das ist ein richtig cooler Ort, finde ich. Ja, also gefällt uns richtig, einen coolen Vibe. Ja, hier sind es also ist auch so das Zentrum für die Outdoor-Aktivitäten hier in der ja. Umgebung und hier sind alles so aktive Menschen und interessierte Menschen und ja. Und wir gönnen uns jetzt was. Wir gehen hier ins Deine. Richtig amerikanisch. Überfordert. Kann man sogar zum Frühstück Steak haben. Also dieser Ort ist, glaube ich, wirklich the place to be. Es gibt hier Frühstück für 10 Dollar und ich glaube, das sind richtig große Portionen. 
Es ist entsprechend voll. Ich glaube auch viele Locals sind hier. Es sieht nicht nach nur Touristen aus. Ja, und wir freuen uns richtig. So richtig so All-American Diner. So, ja, freue mich. Hier ist ja richtig was los. Also die Kellner, die rennen da im Zeugs hin und her. Ich finde das so cool, das so zu sehen. Ich war noch nie in einem Diner. Es muss nur noch das Essen gut sein, dann war es perfekt. Thank you. No problem. Thanks a lot. My pleasure. Wow, they're huge. Und wie soll man das alles essen, bitte? Das sind zwei Frühstücke. So That's the smallest size that I have, okay? So really? pay attention when you come here. I'm just Enjoy, guys. Thank you. Für 10 Dollar kriegt man hier zwei riesen Pancakes, Ei und Schinken, Speck, was auch immer. Oh, das ist Aber ja. es war gut. Es war richtig gut. Also ja, auch die Rösti von dir waren gut. Ja. Ne? Ja. Um, wir sind happy. Die Laune ist wieder ja. gut. Gutes Essen gibt immer gute Laune, ja, nicht? Das ja. ist so. Finde ich auch. Das war mal wieder richtig lecker. Oh, das hat gut getan. Ja, das hat richtig gut getan. Oh, für die ja. Seele. Auch für die Seele, ja, nicht nur für den Magen. Oh. Ja, aber eben, wir haben noch Erledigungen. Ähm, besonders eine Sache wollten wir hier noch erledigen. Die ich wir schon jetzt seit Monaten mit uns mitschleppen. Ja, und die ist langsam mal fällig, aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich da. Eine Sache, die wir unbedingt noch machen müssen, ähm, ja wie ihr seht, wir haben in der Zwischenzeit auch noch Jimmy gewaschen, das sah ja aus wie Sau. Ähm, Luftfilter, beim letzten Ölwechsel, was, den wir gemacht hatten, hatten die keinen Luftfilter, wir suchen schon seit Monaten danach, ja, mal schauen, ob die was haben, und sonst müssen wir halt weiter suchen. Okay, Diesel und Ölfilter haben sie keinen. Äh, nein. Ölfilter und Luftfilter haben sie keinen. Äh, wir schauen jetzt noch auf der anderen Seite. Da gibt es noch ein Autoparts. Mal schauen, ob wir da was finden. Stattdessen haben wir noch diesen. Oktan Booster gekauft, denn, denn der Diesel ist hier so schlecht, das Fahrzeug raucht unglaublich schwarz. Naja, Na, ist halt so. Ja, ich werde mich mal mad. Der Hood und dann die Füße waren alle so wie das, straight at the sky. Completely total. Also, wir haben hier was gefunden. Probieren wir mal, ob es geht oder nicht. Da war so nett und hat angeboten, dass wir den einfach mal rein tun. Ja, wenn er passt, nehme ich gleich mit. Let's try. Passt perfekt. Sehr gut. Cool. Haben wir wenigstens das geregelt? Wenigstens das. Ja. Und ich glaube, der war auch wirklich schon nötig. Ja, ja, ja. Mehr als nötig. So, haben wir noch mal was erledigen können. Das ist sehr gut. Und ich würde sagen, jetzt können wir auch schon weitermachen. Wir 
sind an unserem Schlafplatz angekommen und oh, wir haben den Sonnenuntergang gerade so verpasst. Aber es soll, glaube ich, richtig schön sein. Auf jeden Fall sieht es sehr vielversprechend aus. Und das Beste ist, wir sind auch ein Stück in den Süden gefahren. Das heißt, die Temperaturen sollten auch ein bisschen milder sein. Bis jetzt merke ich noch nicht so viel davon, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und morgen sehen wir uns das Tal der Götter, Valley of Gods, an. Ihr seht das aber nächste Woche. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Und das für nur 2,03 Euro im Monat und mit geld zurück -Garantie. So, und wir gehen in den Van, schalten die Heizung an und wärmen uns auf und freuen uns auf morgen. Bis bald. Tschüss und abonnieren nicht vergessen. Bis nächste Woche. Hast du denn zerbrochen? Ja. Das soll man nicht. Man darf im Nationalpark nichts zerstören. Schnee! Ich mach mal Pause. Ah. Sieht aber relativ gemütlich aus. Ja.